नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी सी आय क्यू या आपल्या ई लर्निंग प्लॅटफॉर्मवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे मित्रांनो आज आपण भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार या चॅप्टर काय आणले आपण आजचं लेक्चर आणलेलं आहे बघा हा भाग संपूर्ण कशात मोडतो अर्थशास्त्र जे आपले एम पी सी प्रिलिम वुमेन्स आहे बघा त्याच्यामध्ये जे अर्थशास्त्र टॉपिक आहे बघा त्याच्यामध्ये भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार किंवा त्याला आपण ट्रेडसुद्धा इंग्लिशमध्ये म्हणतो तर याच्यामध्ये इन्वॉल्व्ह केलं जातं तर याच्याशी रिलेटेड आजचं लेक्चर असणार आहे तर पहा मित्रांनो व्यापार म्हणजे काय सुरुवातीला आपण व्यापाराची कन्सेप्ट समजून घेऊन तर व्यापार आपण बघा घरगुती पद्धतीने आपण सुद्धा व्यापार करतो एखाद्याला वस्तू देणे किंवा एखाद्याकडून आपण वस्तू करणे उदाहरणार्थ आपण शेजाऱ्याकडून काही वस्तू देत असतो किंवा घेत असतो तर याला एक घरगुती व्यापार म्हणलं जातं त्याच प्रकारचं फॉरेन ट्रेड असतं बघा फॉरेन म्हणजे इतर देशाचे जे व्यवहार होतो त्याला फॉरेन ट्रेड म्हणतात आणि आपण घरगुती असतो तो होम ट्रेड म्हणलं जातं तर फॉरेन ट्रेड म्हणजेच बघा एक किंवा अनेक देशाच्या अर्थव्यवस्थेत डॉलर रुपये किंवा त्यांची जी करन्सी याच्यामध्ये होणाऱ्या आर्थिक व्यवहाराला किंवा देवाणघाणाला व्यापार किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापारसुद्धा म्हटलं जातं किंवा त्याला फॉरेन ट्रेडसुद्धा म्हटलं जातं तर याचा उद्देश काय असतो बघा जे आपली देशाची गरज आहे बघा किंवा वस्तूंची गरज आहे त्या पूर्ण करणे दुसरं म्हणजे निर्यात करून त्याच्यापासून काय करणे परकीय चलन प्राप्त करून घेणे हे एक महत्त्वपूर्ण व्यापाराचा उद्देश असतो तर बघा मुक्त व्यापार अवधार नाही कोणी मांडलं जर क्वेश्चन विचारला असा तर कोणी मांडलं होतं ॲडम स्मिथने आता पाहू जे ट्रेड आहे किंवा व्यापार आहे हे कोणत्या प्रकार याच्यामध्ये मोडलं जातं किंवा त्याचे प्रकार पाहू आपण तर व्यापार हे बघा दोन पद्धतीने काढलं जातं एक बी ओ टी त्याला बॅलन्स ऑफ ट्रेड म्हणलं जातं दुसरं काय बी ओ पी बॅलन्स ऑफ पेमेंट हे दोन्ही महत्त्वपूर्ण आहेत बघा बी ओ टी हा कायमचं काय झालेलं आहे लॉसमध्ये झालेला आहे भारतासाठी त्याला सोप्या शब्दात म्हणलं आयात निर्यात असतं बघा याच्यामध्ये काय होतं बी ओ टी म्हणजे आता काय पाहतो आपण बी ओ टी त्याच्यामध्ये काय होतं दृ जे दृश्य वस्तू आहेत बघा उदाहरणार्थ गाड्या सोने कपडे किंवा इतर जे वस्तू आहे आपल्या मोबाईल्स किंवा कॉम्प्युटर्स जे ॲक्सेसरीज बघा तर या दृश्य वस्तूंचं काय होतं बी ओ टीमध्ये व्यवहार होत असतं त्याला वस्तूंचा व्यापार म्हटलं जातं त्यानंतर बी ओ पी बॅलन्स ऑफ पेमेंट आहे बघा याच्यामध्ये काय होतं व्यवहार तोल म्हटलं जातं आणि पहिलं कोणतं आहे बॅलन्स ऑफ ट्रेडला व्यापार तोल म्हटलं जातं तर बी ओ पी बघा व्यवहार तोल म्हटलं जाते याच्यामध्ये काय इन्वॉल्व आहे वस्तू आणि सेवा आणि बी ओ टीमध्ये काय आहे फक्त वस्तूचा संमिलित आहेत बघा तर या वस्तू आणि सेवा यामध्ये सुद्धा दोन प्रकार आहेत करंट अकाउंट आणि जे आपण म्हणतो ना भांडवली खातं व चालू खातं तर याच्यामध्ये बघा जे वस्तू आणि सेवा आहे बघा वस्तू हा पहिल्यापासूनच काय आपल्याला जे ट्रेड आहे तर ते लॉसमध्येच आहे किंवा जे आपण कॅड म्हटलं जातं ते कॅडसुद्धा आपण पुढे जाऊन पाहणार आहे ते लॉसमध्ये पण जे सर्व्हिस सेक्टर आहे बघा हा हमकास आपल्या देशासाठी काय झालाय सरप्लस राहिला आहे म्हणजे आपण इतर देशाकडून सर्व्हिस कमी घेतो पण आपण इतर देशांना काय होतो जास्त प्रमाणात सर्व्हिस प्रोव्हाइड जास्त करतो मग जास्त सर्व्हिस प्रोव्हाइड केल्यामुळे काय होतं आपला हा जो ट्रेड राहतो हा सरप्लसमध्ये राहिला आहे बघा तर बघू आता बी ओ पी तर कोणत्या प्रकारे विभागणी केली आहे बघा जे ट्रेड आहे हे दोन प्रकार आहे एक चालू खातं व भांडवली खात्या वर्गीकरण केलं आहे आता बघा हे जे व्यापार खाते हे एका खातं होत असतं तुम्हाला जे व्यापार आहे ते कोणत्या खात्यावर असतात एक व्यापार खातं असतं त्याचे सुद्धा व्यापार खात्याचे दोन प्रकार पडतात पुन्हा एक चालू खातं आणि भांडवली खातं चालू खातं हे कोणी वापरू शकतं किंवा जे व्या आपण म्हणतो ना व्यापारी असतात ते वापरू शकू शकतात याच्यामध्ये याच्यामध्ये सुद्धा दृश्य खाते व अदृश्य खात्याचा व्यवहार होतो तर दृश्य खाते तुम्हाला सांगितलं की सोने कपडे जे वस्तू असतात ते आणि अदृश्य खाते बँकिंग टुरिझम सर्व्हिस जे जर तुम्ही बँकेत गेले तर तुम्हाला तिथे एक करंट अकाउंट आणि सेव्हिंग अकाउंट तुम्हाला दिलं जातं बघा ओके त्याच टाईपचं हे तर जे करंट अकाउंट आहे बघा ट्रेडच्या बाबतीत तर त्याच्यामध्ये दोन प्रकार पडतात इनव्हिजिबल आणि व्हिजिबल जे डोळ्यांनी दिसतं त्याचा एक व्यापार आणि अदृश्य व्यापार जे डोळ्यांनी दिसत नाही त्याचा हा दुसरं बघा भांडवली खाते तर हे करंट अकाउंट याच्यामध्ये आपण कॅड वगैरे पाहणार आहे करंट अकाउंट डेफिसिट ते पुढचे आपण स्लाईडमध्ये पाहणार आहे तर भांडवली खाते बघा या खात्यामध्ये खाजगी जे मोठ्या कंपन्या आहे किंवा जे सरकारी बघा ते सरकारच्या कर्जांची काय होते एक प्रकारची देवाणघेवण होते ते याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट एफ डी आय जे इतर मोठ्या प्रमाणात वस्तू बघा यांचं काय होतं देवाणघेवाण होत असतं जे आपण बघा ट्रेडमध्ये पाहणार आहे आपण की भारतात सर्वात जास्त जे आयात किंवा निर्यात केली जाते कोणत्या वस्तू केली जाते ती काय अभियांत्रिकी वस्तू वगैरे तर हे भांडवली खात्यामध्ये मोडलं जातं तर याचा व्यापार हा या ठिकाणून होतो आपण ते शेवटला पाहणार आहे तर कॅड बघा चालू खात्यावर तूट म्हटलं जातं करंट अकाउंट डेपिसिट तर बघा बऱ्याच विद्यार्थ्यांना कॅड समजत नाही ॲक्च्युली बरेच विद्यार्थी की त्यांना कॅड म्हणजे काय विचारलं तर लवकर समजत नाही तर कॅडला काय म्हटलं जातं करंट अकाउंट डेपिसिट ओके तर चालू
निर्यात करेल त्याचप्रमाणे इराण काय करेल भारतासाठी तेल काय करेन तिथून निर्यात करेन ते आपल्यासाठी आयात असणार आहे समजा भारताने शंभर रुपयाचं काय केलं गहू तिथे निर्यात केली पण भारताने तिकडून किती घेतला ऐंशी रुपयाचेच काय केले तेल घेतलं तर वीस रुपयाचं काय झालं भारताला काय पुन्हा त्यांना देणं हे काय झालं त्यांच्यासाठी कॅड झालं आहे करंट अकाउंट डेफिसिट त्यांच्या तिकडे काय झाला वाढला म्हणजे हे ट्रेड काय बॅलन्समध्ये नाही म्हणून काय म्हटलं जातं जे टाईप्स ऑफ बॅलन्स ऑफ ट्रेड आहे बघा ते कोणत्या प्रकारचे पाहिजे फेवरेबल एक फेवरेबल पाहिजे म्हणजे आपल्यासाठी अधिक पाहिजे किंवा जे अनफेवरेबल आहे कमी असतं ते आणि इक्विलिब्रियम म्हणजे सारखं असतं तुम्ही शंभर रुपयाचं द्या आणि शंभर रुपयाचं आयात करा ओके तर करंट अकाउंट काय महत्त्वाचं आहे तर हे काय असतं जे देश आहे बघा त्याचं इंडिकेटर ऑफ इकॉनॉमिक हेल्थ ऑफ नेशन म्हणजे ते देशाचे आरोग्य दर्शवत असतं आरोग्य म्हणण्यापेक्षा जे देशाचे जे बघा अर्थव्यवस्था आहे ती कशी त्या प्रकारची एक करंट अकाउंट डिपिसेंटवरून दर्शवत असतं तर कॅड जर वाढला तर तुम्हाला सांगितलं कॅड कधी वाढतो ज्यावेळी निर्यात कमी होती आयातीपेक्षा त्याला ट्रेड डिपिसेस जो म्हणलं जातं ही तुमच्यासाठी धोक्याची असते कारण ते तुम्हाला सांगितलं जातं करंट अकाउंट डिपिसेंट काय दर्शवतं तुमचं देशाची इकॉनॉमी कशी आहे त्याचं हेल्थ कसं आहे ते दर्शवत असतं तर कॅड वाढला तर तुमची हेल्थ खराब झाली असा अर्थ निघतो म्हणून त्याला ट्रेड डिपिसेस सुद्धा म्हणलं जातं कॅड भारताचा पहिल्यापासूनच काय आहे कमी आहे ओके त्याच्यामुळं लक्षात ठेवा नंतर कॅड जर कॅड पाहिजे ना वाढला म्हणजे जी संख्या आहे कॅड कॅड वाढला ही जी संख्या आहे ती आपल्यासाठी फेवरेबल नाही किंवा चांगली नाही ओके आणि कॅड जर कमी झाला म्हणजे शून्यपेक्षा जर जास्त म्हणजे असं झाला म्हणतो ना मायनसमध्ये गेला तर हे ट्रेडसाठी काय सरप्लस आहे याच्यामध्ये काय दर्शवलं जातं तुमची निर्यात ही जास्त झाली तर देशाला तुमच्या देशामध्ये आयात कमी झाली हे दर्शवित असतं तर बघा ओके तर कॅड कशामध्ये दर्शवलं जातं एक दृश्य व्यापारामध्ये सुद्धा दर्शवला जातो आणि अदृश्य व्यापार अदृश्य वस्तू आहेत बघा याच्यामध्ये सुद्धा दर्शवला जातो दृश्य व्यापार कोण कोणते आहे बघा सैन्य वस्तू तेल गहू अभियांत्रिक वस्तू इतर जे वस्तू आहे तुमच्या डोळ्यात येतात जे दृश्य वस्तू आहे बघा ते कॅड याच्यामध्ये दृश्य व्यापार होतो आणि अदृश्यमध्ये बँकिंग सेवा विमा इन्शुरन्स जे विमा म्हणजे इन्शुरन्स तर याच्यामध्ये काय होतं या अदृश्य वस्तू याच्यामध्ये दर्शव दर्शवली असतात तर आपलं जे बघ तुम्हाला सांगितलं जे अदृश्य वस्तू आहे तर त्या कायम काय राहिलं आहे भारत याच्यामध्ये कॅडच्यासाठी सरप्लस राहिलं आहे पण वस्तूमध्ये हा काय झालेला आहे डेफिसिट जास्त झालेला आहे कॅडचा इकडं ओके त्यानंतर बघा तुम्हाला समोर एक चार्ट आहे बघा इंडियाच करंट अकाउंट बॅलन्स किती आहे बघा तुम्हाला याच्या सम करंट अकाउंट डेफिसिट निळपट्टी आहे बघा ही ही जी लाईन आहे ही तुम्हाला करंट अकाउंट डेफिसिटची दाखवतं तर हे बघितलं तुम्ही झिरोच्या खाली कायम राहिली म्हणजे फेवरेबल नाही नंतर सर्व्हिस ट्रेड बॅलन्स आहे बघा हा कायमच अधिक राहिला आहे मर्चंडाईज ट्रेड बॅलन्स हा कमी राहिला आहे ओके त्यानंतर पाहू व्यापार संतुलन हे समजण्यासाठी चार्ट होता मित्रांनो ते चार्ट ॲक्च्युली इंडियाचा नाही आहे त्यानंतर बघा व्यापार संतुलन बॅलन्स ऑफ ट्रेड म्हटलं जातं तर याच्यासाठी का उपाय आहेत तुमच्या जर देशाचा व्यापार व्हायचा असेल संतुलन करायचं असेल तर कोणते कोणते उपाय योजले पाहिजे याच्यामध्ये एक महत्त्व म्हणजे निर्यात प्रोत्साहन दिलं पाहिजे जो इतर देश आहेत त्याच्यामध्ये समजा डब्ल्यू टी ओचे सदस्य असाल <coughs> नंतर सारखी आपल्या देशाच्या आसपासचे कंट्री त्यांच्यासाठी तुमचे विविध करार असला पाहिजे जसं साऊथ आशियन सापटा हा करार आपल्याला केलेला आहे बघा हा कायसाठी व्यापारसाठीच केलेला आहे आणि शेवटीमध्ये समजा तुम्हाला जर व्यापार संतुलन होत नसेल तर अवमूल्यन करणं गरजेचं आहे भारताने एकोणीसशे त्र्याहत्तर चौऱ्याहत्तरमध्ये अवमूल्यन केलं होतं तर त्यावेळी काय झालं होतं भारतासाठी व्यापार हा अनुकूल राहिला होता म्हणून बघा हिस्ट्रीमध्ये जर पाहिलं तर दोन एक त्र्याहत्तर चौऱ्याहत्तर आणि शहात्तर सत्याहत्तरमध्ये भारताचा व्यापार हा फेवरेबल होता असं म्हटलं जातं त्यानंतर बघा सात्याहत्तर अठ्याहत्तरमध्ये काय झालं मोठ्या प्रमाणावर क्रायसिस चाललं होतं ओके त्याच्यामुळं आणि एक अवलंबूल्यांचा इफेक्ट होता म्हणून ते काय झालं व्यापार अनुकूल राहिला होता त्यानंतर आता फेरा आणि फेमा हे महत्त्वपूर्ण आहे ज्यावेळी तुम्ही व्यापार करत असता तर त्यावेळी फेरा आणि फेमा हे महत्त्वपूर्ण काय समजून घ्या तर फेरा काय आहे फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेशन ॲक्ट हा एकोणीसशे चौऱ्याहत्तरला देशामध्ये लागू झाला आहे हा जे विदेशी मुद्रा आहे बघा व्यापारामध्ये बघा करताना विदेशी मुद्रा वापरली जाते याच्या संरक्षणासाठी हा नियम होता तर फेरा काय होता फेमा काय होता सॉरी फेरा आहे पहिला फेमा झाला इथं चुकून तर फेरा आहे बघा तर ए पी आर ए म्हटलं जातं तर फेरा हा कायदा जास्त काय होता कठोर होता त्याच्यामुळे व्यापार करताना लोकांना खूप अडचणी येत होत्या म्हणून काय केलं त्या ठिकाणी फेमा हा कायदा आणला दोन हजार एक जून दोन हजारला तर हा कायदा एक थोडा सॉफ्ट होता त्याच्यामुळे काय होतं जे लोक व्यापार करत होते त्यांना हा फायदेशीर जास्त ठरत होता तर फेरा आणि फेमा आता तुम्ही म्हणलं असेल हे कायदा आपल्यासाठी आहे का उपयोगी तर आपल्यासाठी नाही जे विदेशी लोक आहेत बघा ज्यांचा भारतामध्ये बिझनेस आहे समजा विविध याच्या ठिकाणी तुम्ही पाहिल
जे शेअर विकत घेतात ते फॉरेन सुद्धा घेऊ शकतात त्यासाठी सी बीमध्ये तुम्हाला रजिस्ट्रेशन पाहिजे सी बी म्हणजे काय सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तर अशाच्यामध्ये रजिस्ट्रेशन पाहिजे तर तुम्हाला जर देशामध्ये गुंतवायचा असेल पैसा जे आपण म्हणतो ना एफ डी आय वगैरे येते तर याच्यामध्ये तुम्हाला फेरा आणि फेमाचे कायदे हे तुम्हाला पाळावं लागतात ओके समजा जे जॉब करणार आहे आंतरराष्ट्रीय यांची जी फॉरेन एक्सचेंज होतं बघा जे मनीचं एक्सचेंज होतं तर त्यांच्यासाठी हा कायदा आहे त्यानंतर फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट बघा जी विदेशी निवेश येतं भारतामध्ये तर कोणत्या दोन मार्गाने येतं एक एफ डी आयने येतं एक दुसरं म्हणजे डी एफ आय तर एफ डी आय तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट विविध क्षेत्रामध्ये डायरेक्ट येतं ते त्याला एफ डी आय म्हणतात तर डी एफ आय काय बघा सोप्या शब्दामध्ये सांगायचं ठरलं तर डिव्हिजनल फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट डिव्हिजनल फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट म्हटलं जातं तर म्हणजे एखाद्या ठिकाणी आपण जसं फॉर एफ डी आय संपूर्ण क्षेत्रात येतं एक ठिकाणी पण डी एफ आय काय एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रामध्ये येतं डिव्हिजनल फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट म्हटलं जातं उदाहरणार्थ बघितलं समजा एखाद्या व्यक्तीला किंवा कंपनी असेल त्यांना इन्व्हेस्टमेंट करायची असेल तर ते सी बी थ्रू नोंदणी केली जाते त्यांना डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट करता येते पण काही जण असे आहेत की त्यांना नोंदणी करूशी वाटत नाही कारण स्वतःचा फायदा वाटतात तर ते काय करतात डी एफ आय मार्फत आपलं काय करतात इन्व्हेस्टमेंट करतात त्याच्यातला एक भाग म्हणजे पी नोटसुद्धा ऐकलं असेल तुम्ही पार्टिसिपेटरी नोट म्हटलं जातो तर हे काय आहे जे सी बीमध्ये ज्यांची नोंद नसते बघा किंवा त्यांना वाटलं पाहिजे की समजा सी बीमध्ये मला नोंद करायची नाही तर ते काय करतात स्टॉक मार्केटमध्ये जर गुंतायचा असेल पाहिजा तर पी नोट्स मार्फत काय करतात निवेश करतात हे जवळजवळ बघा चाळीस ते पंचेचाळीस टक्के म्हणजे एकूण शंभर टक्के जे इन्व्हेस्टमेंट येते ज्यापैकी चाळीस ते पन्नास टक्के हे या डी एफ आय मार्फत येते यांची माहिती पण देणार ठेवा पी नोटची माहिती किंवा डी एफ आयची माहिती ही सरकारकडे गुप्त म्हणजे त्यांचं नाव काय कोणत्या कंपनीने इन्व्हेस्टमेंट केली ही त्यांच्याकडे माहिती नसते तर सर्वात जास्त एफ डी आय जर विचारला कुठून येतो आहे किंवा कोणत्या भागामध्ये ते पश्चिम मा भारत आहे बघा याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र दादरा नगर हवेली व दिन दमन जवळजवळ तीस ते चाळीस टक्के एफ डी आय ही या ठिकाणी येत असते त्यानंतर पाहू आता आयात गुरु आहे व निर्यात गुरु आहे तर इम्पोर्ट इम्पोर्ट हाऊस व एक्सपोर्ट हाऊस हे सप समजण्यासाठी काही एवढं अवघड नाही आहे तुम्हाला माहिती जे व्यापार होत असतं आपण व्यापार बघतो कंपनी टू कंपनी कंट्री टू कंट्री होतं पण व्यापार करताना अदृश्य वस्तू समजा तुम्हाला दिसत नाही सर्व्हिस सेक्टर पण जे दृश्य वस्तू आहेत ओके जे दृश्य आहेत वस्तू समजा तुमचे काय असेल उदाहरणार्थ तुम्ही व्यापार्स म्हणा पुस्तकं म्हणा किंवा खायच्या वस्तू जे इतर वस्तू असतील किंवा अभियांत्रिक वस्तू असेल तर हे काय केलं जातं यांच्यासाठी गुरु आहे असतात बघा बंदराच्या ठिकाणी किंवा एअरपोर्ट किंवा जे सेच प्रकल्प आहे बघा ज्यावेळी ऑर्डर येते त्या ठिकाणी ते मास म जे माल येते तो बंदराव येतो बंदरातून ट्रान्सफर केला जातो यालाच काय माहिती आहे जे बंदराव आणण्याचं ठिकाण आहे तर समोर चित्र असं दिसतं आहे बघा तुम्हाला त्यालाच आयात गुरु आहे व निर्यात गुरु आहे असं म्हटलं जातं हे काय करतात हे कोण मॅनेजमेंट करतं हे सरकार मॅनेजमेंट करतं काही दलालसुद्धा मॅनेजमेंट करतात तर लक्षात ठेवा जे हवा असणार माल आहे बघा हे पुरवण्याचं काय करतात हे आयात गृह निर्यात गृह काम करीत असतात त्यानंतर पाहू वर्ष आणि व्यापार तोल बॅलन्स ऑफ रेट शॉर्टमध्ये आपण घेतला आहे बघा एकोणीसशे पन्नास एकोणमध्ये मायनस झिरो पॉईंट झिरो झिरो फोर हा होता ते कारण होते का कमी होता मायनसच्या खाली त्याचा विकास प्रकल्पामुळे होता नंतर दोन हजार ते दोन हजार एकमध्ये हा मायनस फायव्ह पॉईंट नाईन सेवन सिक्स होता त्यानंतर दोन हजार दहा अकरामध्ये मायनस एकशे चार पॉईंट चारशे हा होता तिथे काय झालं ते आयात मोठ्या प्रमाणावर झाली होती म्हणून मायनस लागला म्हणजे तुमच्याकडून काहीतरी व्यापारामध्ये कमी पडला आपण म्हणतो ना निर्यात कमी झाली म्हणून हा काय झाला जातो बॅलन्स ऑफ ट्रेड तुम्हाला हा दर्शवला जातो तर तुम्ही मी आधी सांगितले की भारतात दोन वर्ष व्यापार अनुकूल होता तर कोणत्या एक पहिलं म्हणजे एकोणीसशे बहात्तर ते त्र्याहत्तरमध्ये एकशे चार कोटीचा अधिक राहिलं होतं आणि एकोणीसशे शहात्तर ते सत्याहत्तरमध्ये अडुसष्ट कोटीचा अधिक राहिलं होतं याच्यावर क्वेश्चन मागच्या वर्षीमध्ये विचारलेला आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला महत्त्वपूर्ण म्हणजे हे लक्षात राहिलं पाहिजे तर बघा हे दोन वर्षाचं व्यापार अनुकूल करायला होता याचं कारण म्हणजे सरकारने मोठ्या प्रमाणात सबसिडी सुद्धा त्या काळात दिली होती निर्यातीसाठी नंतर म्हणजे तुम्ही पाहिलं असेल रिवोल आपण म्हणतो अवमूल्यन सुद्धा केलं होतं नंतर जे म्हणतो ना आपण जे कुटर उद्योग होते किंवा जे बारीक बारीक जे मटेरियल होते बघा त्यांनासाठी सरकार काय करते सबसिडी देत होते आणि ते निर्यात करीत होते ते एक चांगलं झालं आणि सरकारचे धोरणं सुद्धा होते त्यावेळी नवीन स्कीमा सुद्धा आल्या होत्या त्यावेळी अख्या देशामध्ये काय झालं होतं मोठं क्रायसिस आलं होतं त्याच्या किमती घटल्या होत्या त्याच्यामुळे सुद्धा बरेच पैशाची बचत झाली होती यामुळे काय झालं ह्या दोन वर्ष काय झालं मोठ्या प्रमाणावर व्यापार अनुकूल राहिला होता त्यानंतर बघा चार्ट आहे इंडियाचं बी ओ पी बॅलन्स ऑफ पेमेंटचं तुम्हाला दिसत असेल साल आहे बघा उदाहरणार्थ तुम्हाला सांगायचं झालं तर बघा त्र्याहत्तर चौऱ्याहत्तरच घ्या इथं
त्याच जर बी ओ पी तुमचा प्लसमध्ये असेल सहा तर हा सुद्धा अधिक चांगला आहे म्हटला जातो पण तुमचं जर झिरोच्या खाली असेल बी ओ पी हा तर हे काय म्हणलं होतं ते खराब दर्शवलं जातो पुन्हा एकदा असंच झालं आहे एकोणीसशे अठ्याहत्तर एकोणऐंशीमध्ये सुद्धा बघा पंच्याहत्तर शहात्तर शहात्तर सत्याहत्तर व अठ्याहत्तर एकोणऐंशीमध्ये हा ग्रीन जे दिसतोय बघा हा वर झालेला दिसतो कॅड म्हटलं जातं त्याला तर हा चांगलं दर्शवलं जातो नंतर ट्रेड बॅलन्स बघा हा निळी पट्टी दाखवली जाते तर तुम्हाला जर हा चार्ट पाहिजे असेल तर व्हिडिओ कॉल करून नक्की पहा त्यानंतर बघा भारताची आयात आपण फास्ट घेऊ थोडा तर एकोणीसशे साठमध्ये भारताची आयात काय होती भांडवली वस्तू होती दोन हजार आठमध्ये तेच आयात काय केली होती भारताने पेट्रोल पदार्थ व तेल केलं होतं दोन हजार सतरामध्ये भांडवली वस्तू दोन हजार एकोणीसला सुद्धा भांडवली वस्तू जवळ पन्नास टक्के भांडवली आणि इथून पुढे सुद्धा भांडवली वस्तू राहील त्यानंतर भारताची निर्यात जर पाहिली तुम्ही सुरुवातीला एकोणीसशे सत्तरमध्ये चा व अभियांत्रिक वस्तू निर्यात करीत होता दोन हजारमध्ये हस्तकला वस्तू निर्यात करायला लागल्या मी तुम्हाला सांगितलं बघा सरकार सबसिडी द्यायला लागलं होतं नंतर नंतर की त्याच्यामुळे काय झालं हस्तकली वस्तू निर्यात करायला लागल्या नंतर अभियांत्रिक वस्तू व रसायन सुद्धा जे केमिकल प्लांट आहे बघा त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट झाली त्याच्यामुळे केमिकल सुद्धा भारत काय झालं एक्सपोर्ट करू लागला त्यानंतर दोन हजार बघा अभियांत्रिक वस्तू व पेट्रोलियम पदार्थ नंतर दोन हजार एकोणीसला भांडवली वस्तू शेती जे शेतीचं मटेरियल आहे बघा ते हस्तकला व खनिज तेल काय झालं निर्यात करतो भारत काय करतो कच्चा आयात तेल आहे आयात करतो नंतर त्याचे काय परिपक्व करून ते पुन्हा विकले जातात ओके तर अशा प्रकारे आपण काय बघितलं आजचा जो भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा पहिला जो पार्ट आहे आपण तो आज येथे कम्प्लीट केला आहे तर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला तर नक्कीच कमेंट करू सांगा जर व्हिडिओ आवडला तर आपल्या मित्रांना नक्की शेअर करा व व्हिडिओला एक लाईक करा थँक्यू